good morning good afternoon good evening depending on your time and depending on where you're going to be seeing this video it's about your boy cross reps corner like i always tell you guys it's my corner it's your corner and it's a corner i don't wanna fall in love i just wanna have some fun yeah in life when they tell you countries progress because of who they are you tend to argue but i'm very sure that you didn't know but i'm here to clear you that yes country progress when their leaders take responsibilities countries strive when those in authorities do why they are called to do their job let me share with you what i've come to to share with you today very very sweet and important story this happens to be the president of hungary if you don't know hungary is a big country it's a european country which is even under the Schengen nations if you don't know hungary is there and he's been added by a lady known as catalina novak a very young lady i think 40 something years 46 years if i'm not mistaken that's how old she is She's the president, as a few days ago, she was the president of uh, Hungary. Something happened. A man was accused of abusing children and was sentenced. Yes, story you so that you will know why some countries progress and some do not progress. She, as the president and the justice minister, granted amnesty. Oh, you don't understand. They considered somebody who they're supposed to punish. They considered, they gave, uh, instead of us to, for example, instead of us to punish him like this 20 years, let us give him five years. They considered. Listen, you know, you know that they did not punish the person, though. They considered the person. But the people said, no, it was wrong for you to consider a crime. And that was all. In fact, let me y'all read. What how we got it so that you understand. Listen, so that you will learn. I'm coming. He said, Hungarian president Catalina Novak resigns over child abuse pardon scandal. Listen. Hungary's first female president. Listen, no, Hungary's first female president, Catalina Novak, has resigned following the widespread criticism that trailed a decision to pardon a man convicted of helping to cover up sexual abuse in children's home. There is a children's home that they normally have in Western world. If you have not been, if you have not been to a Western world, you will not understand. We have it here in my city. It's being coordinated by the, gov by the government. If you are below the age of 16, you are placed there. And as you are placed there, if anything happens in that care home, the government takes it serious. That's what I'm trying to explain to you, what really happened. Then it was revealed last week that the 46, uh, 46 years old president, I know she was around 40, 46 years old president had given clemency to a man jailed for forcing children to retreat sexual abuse claim against a director of the state run children's home. This children home is the state home, is a government children's home. You don't do any hard there. I have an opportunity to visit the one in Italy. I visit some in Italy. I visit the one I have here now, present in my city. You are, if you are lucky, you are given access to come and maybe take an interview to see how it is. Least you know, so that you will learn why some government progress, why yours in Africa do not progress. Because I do not see any reason why you have a scandal and you are still made the one citizen of the country. Wait, I'm coming. You will see story. He said the revelation caused a public opera and demand from the opposition for her and the former just uh, former justice minister Judy Vega to quit. The both of them resigned on Saturday, February 10. And for, I don't know when I'll be doing this video, but February 10 is just yesterday. They resigned yesterday. And I'm going now, I'm going to show you how she came out to expose what she said and how she finally gave up by resigning by herself this one is not nothing this one she resigned by herself do you know what it means for a sitting president to tell you i feel i have overcome or i've overstayed my welcome i i believe i cannot serve the people of hungary again i want to resign your president cannot do that in fact, the president of my country, before he even came into office, had a scandal of being a drug baron. But he, he, today, 
is the number one citizen of Nigeria. I know you to mention him, but if you're a Nigerian person, you know what I'm talking about. Things are going from bad to worse because why? Somebody who is placed in, at the first position in the country has a scandal. Look at it too. She did not commit the crime oh, here. She only supported, she only gave mercy to who committed the crime. That's why she's resigning now. But your father in my country will not resign. Your uncle who has who, who is supposed to be resting in in in, uh, in the old people's home will not want to resign. Will not want to even stay back. He will still want to contest and then be your president and then he's shaking and then cannot work effectively well. Who 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 does this one? Anyway, let me show us the video where former president, yes, she's now former, where the former president of Hungary, Katalina Novak, came out publicly to tell the public that she has resigned from her office together with the justice uh, minister. As somebody, uh, as I read, you, you hear everything. I will try and bring the version that has the translation so that you can now uh, go through it and hear from the office's mouth. I tell you, you will be shocked because such a thing cannot, I repeat, such a thing cannot happen in my country. If you think you can, please tell me which country you are from so that I will tell you which country I am from, okay? Anyway, I want to thank you all for always watching my content. Thank you so much for your love and the care. For those of us who have not subscribed or follow us on our social media profile, please, I beg you, subscribe to our channel, like, comment, and share so that we can move this ministry to the promise of God. Come away next time to see me, your screen, guys. I leave us with this video made by the former president, yes, now former president of Hungary who came out to tender a resignation as the president of as the first female president of Hungary. Let's go watch our talk. Tisztelt és számomra oly kedves magyar emberek határon innen és túl. Most önökhöz szólok. Nem a politikusokhoz, a politika csinálókhoz, hanem azokhoz, akiknek a szolgálatára két évvel ezelőtt felesküdtem. Azért vállaltam ezt a feladatot, mert szenvedélyesen szeretem Magyarországot, a hazánkat és mert hiszek önökben. Hiszem, hogy egy békés, szeretettel teli, egymásra odafigyelő nemzet a miénk. Hiszek a csendes többségben, a minden nap keményen dolgozó emberekben, a becsületben, az egyenes tartásban és a szeretet erejében. Ezeket az értékeket nagyszüleinktől, szüleinktől kaptuk, és gyerekeinknek, unokáinknak szeretnénk továbbadni. Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, mely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak. A kegyelmezés jogkör mindközül talán a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni, a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kételj. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor, és így van ez ma is. A köztársasági elnök alaptörvényből is fakadó feladata megjeleníteni a nemzet egységét. A gyermek a legfontosabb kincsünk. Hiszem, hogy ebben egységes a nemzet, minden véleménykülönbség ellenére. A gyermekek védelme, közös kötelességünk. Három gyermeket szültem. Itt személyesen is átéltem, mekkora szüksége van egy védtelen, kiszolgáltatott életnek a biztonságra, a védelemre. Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. A döntés nem személyes okból volt nehéz. Azért volt nehéz, mert esküdtettem. Arra a kérdésre kellett most választ találnom, hogy eskümhöz híven 
képes lennék a köztársaság elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni? Rendelkeznék-e azzal a mozgástérrel, amely ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat? Nem a válaszom mindkét kérdésre. Bocsánatot kérek azoktól, akik most úgy érzik, csendbe, cserben hagyom őket, akik most úgy érzik, hogy a gyűlölet legyőzte a szeretetet. Azt a kérdést kellett feltennem magamnak, mit üzenek döntésemmel a gyerekeinknek, a magyar fiataloknak. Én arra biztatom őket, hogy szolgáljanak minden erejükkel, tehetségükkel, ne adják fel a nehéz pillanatokban sem, tartsanak ki, amíg lehet, a hibáikért vállalják a felelősséget, és ha úgy érzik, hogy fel kellene áldozniuk szuverenitásukat, akkor legyenek képesek méltósággal átadni a helyet valaki másnak. A szuverenitás drága kincs. Az embernek, a nemzetnek egyaránt. Vigyázzunk rá. Köszönöm. Köszönöm önöknek, hogy célt és értelmet adtak a köztársasági elnöki feladatnak. Köszönöm a találkozásokat, amelyek a legnagyobb ajándékai voltak ennek a két évnek. Köszönöm, hogy leülhettem a sámlira, hogy sikerült oda is figyelmet irányítani, ahova a hétköznapokban kevesebb jut. Azoknak, akikkel együtt dolgozhattam, köszönöm a magas színvonalú munkát, az elhivatottságot, az emberséget. Köszönöm a családomnak a mindenkor biztos hátteret. Köszönöm Istvánnak, hogy 25 éve együtt lehetünk a szép és a nehéz pillanatokban. Köszönöm, hogy segített megmutatni, hogy egy férfi ugyanúgy tudja támogatni a társát, ahogy egy nő. Köszönöm Ádámnak, Tamásnak és Katának, hogy az édesanyjuk lehetek, és hogy célt adnak életem közélet után következő szakaszának is. A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat. Kellenek a nők a közéletbe is, mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb, és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ. Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam. Isten, áld meg a magyart, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség.